Buenas tardes para todos, mi nombre es David Hernández, junto a mi compañero Juan Sebastián Seri les vamos a presentar los efectos del entrenamiento remoto frente al entrenamiento presencial en la condición física de adultos físicamente inactivos. Nuestro tutor para este trabajo fue el profesor William Felipe Martín Alemán. Bueno, desde hace muchos años han estudiado todos los efectos que tiene el entrenamiento sobre la condición física en las personas, especialmente en la metodología presencial. A partir de la pandemia, esta metodología presencial se vio afectada debido a los aislamientos preventivos que hubo en el mundo. Esto llevó a que las personas pues, que quisieran ejercitarse, utilizar el entrenamiento remoto pues, como su nueva estrategia. Al realizar una búsqueda de antecedentes, este tipo de entrenamiento no ha sido bastante estudiado, pues, por lo cual surge el interés de identificar los efectos del entrenamiento remoto sobre el presencial en la condición física en adultos físicamente inactivos. En los objetivos eh, tenemos de general la identificación de los efectos del entrenamiento remoto frente al entrenamiento presencial sobre la condición física en adultos inactivos físicamente. Y en los específicos son eh, determinar los efectos de un plan de entrenamiento desarrollado de forma remota y el otro presencial sobre la condición física en adultos físicamente inactivos y establecer la relación entre actividad física y condición física en adultos inactivos físicamente. Bueno, nuestra metodología es un ensayo clínico electorizado, pues este tipo de estudio eh, fueron de 30, 30 participantes, los cuales se dividieron en tres grupos, el grupo presencial, el grupo eh, remoto y el grupo eh, de control. Este último, pues fueron evaluados, pero no tuvieron ningún tipo de entrenamiento. A los 30 participantes, 10 se dividió en uno de estos grupos, para que pues que quedaran completos, ¿no? Ya pasaríamos al procedimiento, el procedimiento se incluyeron tres personas más en cada grupo, por si en el caso de que alguno de los que ya estaban eh, no pudiera continuar o se tuviera que ir. Eh, a base de esto, en total son 39 participantes, los cuales se le midió la fuerza prensil por medio de la dinámica. A esto hablaríamos de los criterios de inclusión, que son personas que son físicamente inactivas, que están afiliadas a una DPS, y los criterios de exclusión, personas que son de alto rendimiento y que diariamente realizan ejercicio. Este es un entrenamiento, eh, entrenamiento de tres meses, de 12 semanas con 36 sesiones, y lo cual se realizó fue, la, eh, fue mirar la diferencia y la comparación de entre, la, entre, entre el entrenamiento entre el entrenamiento presencial y el entrenamiento remoto. Los resultados obtenidos para esta investigación fue que en el grupo presencial y el grupo remoto tuvo un valor de significancia de P igual a 0,001 en el grupo de entrenamiento presencial con un valor de diferencia de 6 kilogramos desde la pre a la posintervención y en el, en el grupo de entrenamiento remoto de 5,8 kilogramos de diferencia en la pre y la posintervención. Como mi compañero Sebastián les dijo, el grupo de control solo se realizó el estudio, no, no hizo ningún tipo de entrenamiento, entonces el valor de, no tiene valor de significancia, el cual es P igual a 0,831. En concordancia con, con este trabajo, y <coughs> evidenciado en un trabajo del 2015, el cual hizo Montaner y Vidal, eh, el cual se realizó para pues para la condición física, específicamente la capacidad aeróbica, el cual tuvo un valor de significancia de P igual a 0,004. Eh, en este trabajo pues eh, se hizo un entrenamiento de 10 semanas con 20 sesiones de entrenamiento de aproximadamente 70 a 80 minutos cada una de ellas. Eh, pues además de esto, la toma de decisiones de, por medio de las políticas públicas es importante resaltar la mejora en la condición física específicamente en la fuerza prensil en personas pues, sedentarias, la cual ayuda a disminuir los factores de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o cualquier otro tipo de enfermedades crónicas no transmisibles y por ende la disminución de casos positivos del COVID-19 en las poblaciones de alto riesgo. Bueno, estas conclusiones, pues el entrenamiento de forma presencial sigue siendo de manera más efectiva pues para la mejora de la fuerza prensil en adultos jóvenes inactivos. Básicamente los artículos que también pudimos observar y pudimos estudiar nos hablan sobre que el entrenamiento remoto también es una opción muy buena sobre los beneficios que este nos trae sobre la condición física. Además se pudo concluir los efectos del entrenamiento presencial y remoto sobre la condición física 
eh, son significativos y que la aplicación de un plan de entrenamiento de 36 sesiones, el cual se realizó, ayuda a la mejora de la condición física, especialmente a la fuerza prensil, lo cual eh, afianza la relación directa que tiene la, que tiene la realización de ejercicio físico con la mejora de la condición física. Muchísimas gracias. Muchas gracias.